Puma Deviate Nitro 3, esse tênis bonitão da Puma, que na versão anterior foi eleito do top 5 de tênis com placa do canal, que eu testei e vou te contar todos os detalhes depois da vinheta. Salve, salve galerinha! Beleza? Eu sou o Marcelo Cullen e você está no Manual da Corrida, o seu canal de corrida no YouTube. E hoje é dia de Puma aqui no canal, ó. Puma Deviate Nitro 3. Esse teninho aqui que é muito bacana, tem uma placa de carbono e algumas mudanças muito importantes em relação à versão anterior que me deixaram mais feliz e mais seguro de usar ele nos meus treinos e nas minhas provas. Mas antes de eu te contar todos os detalhes, queria te pedir um favor do coração. Já se inscreve no canal aqui embaixo, clica no botão inscrever-se, é de graça, na faixa, no Vasco e no não leva mais de 3 segundos. Então, se você está curtindo nossos vídeos do canal, ajude outras pessoas a curtirem também. Se inscreva no canal e bora pro vídeo. Começar falando sobre o ajuste dele, que para mim é um dos melhores ajustes de tênis de corrida que eu já usei na minha vida. Ele encaixa perfeitamente no meu pé. Fica muito bacana. A lingueta, ela abraça bastante, porque ela é bem larga. Ela é muito larga na parte de dentro aqui. Então, ela abraça o peito do seu pé perfeitamente. Essa parte aqui do peito do pé, onde tem a furação e onde passa o cadarço, ela é um pouco mais aberta do que o normal, como o meu pé é muito fininho ali, pra mim ele fica perfeito de verdade, todo esse conjunto, essa fórmula que a Puma usou nesse tênis aqui pra mim é perfeito, é um dos melhores ajustes, se não o melhor ajuste de tênis de corrida que eu já tive na vida, principalmente considerando que ele é um tênis com placa, pensando mais em performance, mas ele tem um cadarço que é um pouco elástico, a furação na lateral e aqui no meio ele tem um passador que é pra deixar ele melhor ajustado no seu pé ainda, e tem o furo extra que eu não precisei usar e pra mim já ficou perfeito no ajuste, no cabedal um nit muito fininho mas muito fininho mesmo, aqueles crochêzinho da vovó ali, ó, ele é muito aberto nessa parte da frente aqui, ele é todo furado, você sente o ar entrando aqui quando você tá correndo com ele na parte de trás, na parte interna, tem o mesmo material na parte de externa e na parte interna, um material bastante fininho, nessa parte do colarinho ele tem uma aspereza para deixar o seu pé mais firme nele, quando a sua meia entrar em contato com essa parte, vai deixar ele mais firme no pé, tem um detalhe aqui no calcanhar, ó, que parece uma barbatana de tubarão é mais um estilo mesmo, uma parte aqui para ficar mais bonitinho, para dar um charme nele. Ele tem uma clipagem de contraforte já média para macia, não tem tanta estrutura na parte do calcanhar. Um pouquinho, quase nada de espuma na parte do calcanhar e na lingueta é mais um material mesmo confortável que eles usam sem enchimento de espuma. Ele tem uma forma média para larga já ali e os meus dedinhos ficaram tranquilos. Se fosse um pouquinho mais estreita, iria esmagar meu pé. Se fosse um pouquinho mais largo, ficaria mais perfeito ainda. E no tamanho, um número mais o casual ficou perfeito pra mim. Sobrou o que eu gosto ali, ó, meio dedinho na parte da frente pra deixar o meu pé com um espaço pra respirar. No geral, é um cabedal muito leve, macio e confortável. Vou fazer uma única observaçãozinha nele aqui, ó, que na parte do calcanhar, se você não fizer um bom ajuste aqui, ele parece que fica um pouco solto quando você tá calçando ele e andando com ele. Durante a corrida, eu não senti isso e não tive problema nenhum nessa parte do calcanhar. É mais aquela sensação inicial de você colocar um tênis novo que não tem nenhuma estrutura e que tem essa parte do calcanhar um pouco mais baixa também. Na entressola, acho que uma das maiores mudanças da segunda versão para a terceira. A segunda versão ela era muito macia do jeito que eu gosto, mas é muito mesmo. Mas eu não conseguia usar ela para mais de 21 km, justamente porque era muito macia e não tinha essa estrutura no calcanhar. Eu senti que na entressola ele ficou um pouco menos macio do que na versão anterior, e isso no meu caso foi muito positivo. Por quê? Porque com isso eu ganho mais estabilidade durante minha corrida, e o que me atrapalhava com a versão anterior era justamente essa instabilidade acima de 21 km. Mas por que essa distância, Marcelão? Porque quanto mais tempo você corre com um tênis instável, maior a probabilidade de você sentir dores e incômodos no tornozelo e no joelho, porque essa instabilidade a cada quilômetro de corrida você vai aumentando essa instabilidade porque você vai ficando mais cansado, mais desgastado e isso aumenta a chance de ter incômodo ou dor nessas regiões e era o que eu sentia no meu tornozelo principalmente que é o meu calcanhar de Aquiles aqui. E na Intersol temos duas densidades, ó. tem uma divisão aqui bem clara de um desenho essa parte de cima e essa parte de baixo tem densidades diferentes, uma um pouco mais macia, um pouco mais rígida, isso aí é o que ajuda na estabilidade, e no meio disso tudo, uma placa de carbono, é uma placa 100% carbono, não é uma placa com carbono, embora ela seja um pouco diferente da versão Elite desse tênis da Puma ela ainda assim é uma placa de propulsão 100% rígida, ó. não dobra nada, 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 é uma placa 100% de carbono, vocês gostam do durômetro né? Bom, ele tá aqui na minha mão já, lembrando que ele não é preciso, é só numerozinho bonitinho pra vocês, ó. Essa parte de baixo, ela está medindo 
27 shorts e a parte de cima está medindo 31 shorts e meio. Mas no geral, os dois materiais têm amortecimento bom e uma ótima propulsão. Vou falar logo logo sobre isso. E no solado, borracha nessa parte em preto e nessa parte em preto. Nessa parte em branco, bem sujo aqui, é a parte direto na entressola. É um solado com uma durabilidade muito boa. Passa facilmente dos mil quilômetros, que para um tênis como placa de carbono é muito bacana, um ótimo custo-benefício. Tem um grip maravilhoso, não escorrega de jeito nenhum, nem terreno molhado, é muito bom de verdade mesmo. Eu já falei sobre a durabilidade, sobre o grip, então a borracha perfeita. E além de ser leve e não ser barulhenta. E na flexibilidade, eu já adiantei algumas coisas ali, ó. A flexibilidade, nada. Então, em questão de flexibilidade, não tem impacto do solado e sim da placa de carbono. Mas e no visual? Vocês curtiram o visual aqui? Esse tênis bonitão da Puma, nessa cor de lançamento dele, com um degradê em amarelo, com laranja que vai até um vermelho, com mistura de preto aqui atrás. Essa parte do nitro escrito aqui na parte interna do tênis, o logo da Puma na parte externa do tênis, essa parte do tubarão aqui da barbatana na parte de trás, olha, é um tênis muito bonito, é um tênis realmente muito bonito. A Puma tem ótimos designers de tênis ali que escolhem o, os visuais, as cores para ficarem perfeitas. Usaria para sair, para passear? Acho que não, mas para correr, eu quero mais é que me vejam com tênis com placa de carbono ali, que eu tô pronto para ter os meus melhores resultados nos meus tênis e pro. Mas no acabamento é perfeito também. Nada fora do lugar, costura, linha, nada, nada, nada que você possa dizer que esse tênis aqui precisa de algum ajuste ou algum cuidado extra. Um acabamento perfeito, um visual maravilhoso. Mas eu quero ouvir sua opinião. Vocês curtiram o visual do Puma Deviate Nitro 3 também? Esse tênis da Puma aqui? O que acharam? Escreva nos comentários suas opiniões, porque é hora de pôr esse tênis na balança, que a propósito já está aqui a postos e agora está ligada, para me dizer que o Puma Deviate Nitro 3 no tamanho 41 masculino está pesando... 286 gramas. 286 gramas ainda é muito bom. Eu sempre falo que entre 250 e 300 gramas para mim é o ideal para um tênis de corrida. Esse aqui tá com 286, para mim tá muito bom. Se você for levar em consideração como um tênis de prova, ele é um tênis um pouco mais pesado. Mas a própria marca apresenta ele como um tênis de treino. Eles têm a família Elite, que é para uso em provas e que é um pouco mais leve do que essa versão aqui. O que tá leve pelo no mútil é o preço dele, o valor de lançamento do Puma Devit Nitro 3 foi R$ 1.199,99, R$ 1.200. É um preço um pouco elevado para os padrões brasileiros, tenho certeza disso, mas entre os competidores dele na classe de Super Trainer, como eu poderia até colocar esse tênis aqui, é um dos mais baratos disponíveis no mercado, com tênis que chegam até a R$ 1.600. Então ele está bem abaixo dos seus concorrentes diretos ali no mercado, na faixa dos tênis de Super Trainer, que são tênis que têm as mesmas tecnologias do que os tênis de prova da própria marca, mas que são mais acessíveis e mais baratos por conta que eles tiram algumas coisas. Mas é obviamente que tem cupom, link, desconto aqui no canal. Sempre tem, vocês já conhecem, né? E tá na descrição. Lá tem link, cupom e tudo que eu consegui encontrar para te ajudar a pagar o melhor preço possível da internet. Usando os nossos links e cupons, é sucesso garantido. Mas Marcelão, conta pra gente aí como é que foi correr com ele. Bom, vamos lá. A primeira versão desse tênis aqui eu testei. A segunda também e agora a terceira. Desde a primeira versão eu sempre achei que esse tênis aqui fosse um tênis de placa para todo mundo. Todo mundo pode usar esse tênis aqui, até os corredores iniciantes que nem tem tanta experiência, porque ainda mais agora nessa terceira versão tendo mais estabilidade do que as versões anteriores, aí sim que eu indicaria ele muito mais. Ele não é um tênis tão alto quanto os tênis de performance ali, super tênis e tudo mais, ele tem mais estabilidade porque tem uma plataforma um pouco mais larga do que o padrão para os tênis com placa e um ajuste muito bom, deixa seu pé firme. É um tênis ventilado, não é tão pesado, é um dos mais leves nessa categoria de super trainer e no geral uma ótima opção. No ajuste, no conforto conforto, na ventilação, na entressola, que pra mim é maravilhosa e que teve uma mudança significativa da versão anterior. O drop dele ficou mais alto. Na segunda versão, tínhamos 6mm e agora temos 10mm. Outra grande mudança da versão anterior é a parte do colarinho do tênis, que abraça melhor o pé e também da lingueta, que agora ficou perfeita pra mim. No geral, o que já era bom, ficou melhor. E olha, é um dos tênis que eu indico de olhos fechados pra todo mundo. Eu sempre curti desde a primeira versão, curti a segunda também e agora a terceira. É aquele tênis para todo tipo de treino, para prova, para quem está iniciando, para quem já é experiente, para quem gosta de entressolas macias. Então é um prato cheio. Mas e você? Já correu com o Puma Deviate Nitro 3 com as versões anteriores dele? O que achou? Escreva seus comentários aí porque as pessoas estão lendo seu comentário antes de decidir se vão ou não comprar os tênis que eu testo no canal. Se chegou até aqui também, um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!